。大家好，我是上海虹桥康德斯酒店的中餐行政总厨苏伟清。我今天教大家做的是桂鱼两吃，做法相当简单容易。希望大家通过简单的学习，在过年的时候露上一手。呃，我今天选用呢是大家在市场上比较容易购买的呃桂花鱼，呃，基本上我们选用呢都是一斤半左右的，因为它的肉质呢比较厚实，也比较滑嫩。首先我教大家怎样很简单的去片出这个桂鱼的鱼肉，整个桂鱼上会有很多粘液在那里，所以我教大家一个大家一个小方法，厨房用纸，然后轻轻的在桂鱼的表面擦拭，把所有的粘液。全部擦干，让这个鱼和砧板的接触面它有摩擦力。那我们首先先要在桂鱼的头这里，我们先切一刀，但不要切断，切到它的龙骨就可以了。然后在它的尾部也切一刀。同样，把桂鱼翻面，也是切一刀，它的尾部不要切断。基本上它的肉呢已经给呃分开两边了。用那个大拇指和四肢整个固定这个鱼肉，然后我们整个刀呢从这个鱼鳍这里的部分慢慢的切进去，一直到尾部前面切口的地方，然后我们再拿手指慢慢翻开，我们用刀尖的部分慢慢划过这个最大的骨头，让它慢慢把这个鱼肉全部全部全部取出来，尾部再横切一刀。好，现在我们的鱼肉就完整的取出来了，嗯、呃，大家可以看一下，呃，十分完整的鱼肉。呃，我们接下来拿剩下的鱼骨呢，呃，做鱼汤。在接下来的一个菜里面呢，我们会用到这个鱼汤。首先呢，把这个桂鱼的鱼骨呢，我们先把它切成一小段一小段，这样方便熬制。这样鱼虫呢，稍微把它劈开一点就可以了。陈皮、姜、胡椒粉、米酒，这些原材料呢，呃，都是辅助让这个鱼汤更加鲜甜，呃，去腥。锅烧到七八成热的时候，我们加少许的油，来，我们把切碎的鱼骨稍微的两面煎一下，然后加水，把姜切一下。稍微轻轻的拍一下，然后把陈皮放进去，下一点点胡椒粉、米酒，然后大火煲差不多三十五分钟到四十分钟左右，变成很浓稠的那种奶白色的鱼汤。汤现在正在煲，呃，我们接下来呢，先做一道姜豉油生菊桂鱼柳。啊，现在我们取一片桂鱼肉，我们把它平均切成四件。桂鱼已经切成小件了，那我们需要先放一点底味，点点胡椒粉，放点料酒，点点生抽，加一点生粉，让它这个底味全部包牢在上面。接下来我们制作姜蓉豉油，锅内呢我们放两百克的清水，开火，把蒸鱼豉油整个倒进去，倒一点点料酒，姜蓉，豆豉。开之后，我们需要熬制六分钟，把它浓缩变成一个很厚实的姜汁。我们现在取一口砂锅，开火，把它烧到足够高的温度，下少许的一点油，把姜放下去，然后再下蒜头、干葱，用大火炒制一分钟，把它整体的香味都煸出来。整个香味出来之后，我们可以暂时把火关一下，在这鱼块里面淋少少的油，让它不会粘连在一起。整个包里面铺满鱼块，在表面放几条葱，为了它增香。然后盖上锅盖，关中小火，然后整个包的边沿倒少许的黄酒，中小火焗五分钟。因为我们食材呢本身不含水分的，为了让它更加的成熟，呃，更加的起香。
所以我们刚刚开始的时候淋一点黄酒在里面。好，我们现在先把葱段拿出来，放姜蓉汁，表面上再淋一点点油，开大火焗一分钟。好了，一分钟到了，我们打开盖，哇，我已经闻到了这个鱼很香的味道了。然后我们在表面撒一点香菜梗和红椒，我们在大火焗半分钟。半分钟到了，我们这道姜丝油焗桂鱼柳制作完成。我们前面用鱼骨熬的鱼汤，经过过滤，已经熬好了。那我们接下来做下一道菜，菊花拆鱼羹。现在水已经煮开了，我们把前面去的鱼肉放在锅里煮熟，将鱼肉从锅内撩出，皮朝下，等待它冷却。下一步呢，把煮熟的桂鱼肉拆成一片一片的。我们第一步，先翻过来把那个鱼皮撕掉，然后我们接下来要拆鱼肉，基本上是顺着这个丝流去拆的。那我们可以看到，它的鱼块是成一片片的状态，尽量保持那个鱼肉的完整性。当中我们看到有些小骨头的话，还是把它挑走。好了，基本上我们的鱼肉拆完了，我们把。熬好的鱼汤，先开大火煮沸。今天有两个特别的原料，一个是柠檬叶的丝，呃，柠檬叶呢主要是起清香，呃，菊花呢它有药用的功效，它可以清肺。现在我们可以依次摆下我们一些辅料：鲜冬菇、木耳丝、胡萝卜，然后我们加一点姜丝在里面，再加一点。陈皮丝，加点盐，少许的胡椒粉。我们要把这个鱼汤煮沸，嗯，差不多四五分钟，让它整个一个陈皮味和姜丝的味道，呃，充分的体现出来。拿少许生粉勾到它琉璃芡，对我们勾勾芡最主要注意放少许，慢慢的搅动这个汤底，让它均匀的粘稠在一起，基本上勾到像厚一点的米汤芡就可以了。然后我们慢慢加入拆好的鱼肉，轻轻搅动，大火煮开。好，关火。鱼羹已经制作完成了，我们最后需要加入菊花，还有一些辅助的材料。好的，我们现在先加入葱花、香菜，继续再加菊花，先加入白菊花，然后再是黄菊花。我们撒上柠檬丝。最后，我们再撒上一些薄脆，在汤边。今天美味又简单的桂鱼两吃的菜肴已经完成了，希望大家喜欢。